Olha, o programa Revivendo, oferecido pela USP de Bauru, tem tirado ali a turma dos 60 ou mais de casa. É um projeto grande e que conta com muitas atividades. Atualmente são 250 alunos e muitos já estão tendo ótimos resultados. Aqui todo mundo corre, dá preguiça. Não era melhor ter ficado em casa dormindo, não? Imagina, meu filho, se for em casa dormindo eu morro. <risos> ah, é? Lógico. É melhor tá aqui, então? Melhor tá aqui, ué. A maioria deles tem mais de 60 anos. Quem é que fala, né? Pessoal animado, disposto. E o bom é que ninguém aqui se sente velho, não, viu? Jovem, espírito de jovem. É ativa? Como é que ativa, é? não fico sem essa ginástica aqui de jeito nenhum, isso tudo é pra, tudo para mim, né? Desde segunda e quarta, eu estou sempre presente. E eles não ficam parados, nem adianta, é o tempo todo nesse pique aí, mexendo braço, perna, mexendo tudo. Aliás, ai deles se tiver moleza, o professor Alexandre está sempre em cima. O senhor não pega muito pesado com elas, não? Imagina! Eles que pegam pesado comigo. Verdade. É verdade, gente? Hã? Deixa eu falar baixo para eles não ouvirem, é maravilhoso. É uma troca de... É uma troca de... de... Olha lá, ganharam o dia, hein? É uma troca de, de energia, de, de, de alegria, de amizade. É muito bom, muito bom para eles e para mim também. Esse é o resultado do programa Revivendo, mantido pela USP, a Universidade de São Paulo, em Bauru. É uma troca de experiências muito saudável. São 250 idosos inscritos que cuidam do corpo, mas que também desenvolvem a mente. O projeto, que agora em 2018 completa 25 anos, é multidisciplinar. Além das atividades físicas, os idosos participam ainda de diversas oficinas. Oficinas de artesanato, dança, pintura, desenho, entre outras coisas. A ideia é fazer com que eles saiam daqui 100% mesmo. Nós temos um grupo muito grande que trabalha junto com a coordenação, que tem a educação, nós temos a pedagogia, a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, o serviço social, a educação física. Então é um grupo grande. A dona Eni tem 81 anos e há mais de uma década participa das atividades. Ela mesma reconhece. A Eni de agora não tem nada a ver com aquela Eni de antes. Sentia muita dor antes? Com certeza. Uma fibromialgia muito grande. Hoje de vez em quando ela aparece. Mas já em muito, a porcentagem, vamos dizer, é muito mais baixa. E o seu João, com sessentinha, é o caçula da turma, está adorando a nova rotina, bem diferente daquela vida sedentária. Mas como ele mesmo diz, não foi por amor que ele veio. Infelizmente vim pela dor e por recomendação do meu fisioterapeuta, ele me indicou exercícios diários e tem os exames também que eu fiz, que já começou a dar uma diferencinha, quase no, 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 no top ali. O triglicérides aumenta, o colesterol... E isso só é capaz de você dar uma regulada com exercícios diários. Bom, eu só sei de uma coisa. A disposição deles, olha, é de dar inveja a qualquer jovem de 20 e poucos anos. Ficar em casa dormindo não dá, né? Ah, não. Quer dormir. Já chega quando dormir de vez. <risos> Tomara que demore muito, né? Ah, sim. Até uns 100 anos tá bom. <risos> Maravilha. Eu quero chegar na sua idade quando a senhora tem. 79. Eu quero chegar com 79 anos exposto assim. Beleza. <risos> Deus que te conserta. Amém. Eu quero também, viu? E você de casa que assistiu a reportagem, gostou? Ficou interessado de repente em participar junto com essa turma super animada? Então fique de olho nas inscrições. Qualquer um com mais de 60 anos pode se inscrever e participar e é de graça. É só ir até a USP, que fica ali na Alameda Otávio Pinheiro Brizola, número 975. Se quiser mais informações, o telefone é o 3235-8392, o DDD é o 14.